वर्षको चौथो त्रैमासिक लाग्ने बितिकै अर्थ व्यापार कृषि स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधार शिक्षा रोजगारी र लगभग सबै जस्तो क्षेत्रका संस्था र हिस्सेदारीहरूलाई एउटा पठाई हुन्छ बजेटको बजेटमा के आउला के सुरु होला के बन्द होला के कस्ता सुविधाहरू पाइएला के कस्ता सुविधाहरू कटौती होला यो सब चासोले नेपाली आर्थिक संसार चलायमान हुन्छ बजेटमाथि यति धेरै ध्यान राख्छ किन यदि राष्ट्र शरीर हो भने नागरिक कोशिकाहरू हुन् समाज शरीरको अंग हो र बजेट रक्त सञ्चार हो मेरो गाउँमा बजेट आयो भनेर खुसी हुनु तर पुरैमा के भइरहेको छ भनेर जिज्ञासा नराख्नु शरीरले जस्तो शरीर जस्तो सुकै होस् तर मेरो अंग स्वस्थ छ भन्नु बराबरको हो त्यसैले हरेक कोशिकाले शरीरको रक्त सञ्चारको चासो र चिन्ता लिए जस्तै हरेक नागरिकले देशको बजेटका महत्त्वपूर्ण मुद्दा र कार्यक्रमहरूसँग राम्ररी अवगत हुन जरुरी छ बजेटले राजनीतिक नेतृत्वको पनि प्रतिबिम्ब गर्ने हुनाले राजनीतिक चेतना र मूल्याङ्कनका लागि पनि बजेट जान्नु अति जरुरी छ देशका स्रोत र साधनको सदुपयोग भए मात्र देश समृद्धि तिर लाग्छ त्यसैले नागरिक स्तरमै बजेटको चेतना हुनु अत्यन्त जरुरी छ आउनुस् आजको फोरम फर पब्लिक भोइसमा बजेटलाई विस्तारमा बुझाउन र यसपालीको बजेटका मूल संरचना र सूत्रहरूका बारेमा विवेचना गर्छु आज हामीसँग आवाजहरूमा जोडिनु भएको छ पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त तथा पूर्व सचिव र यस कार्यक्रमका संयोजक कृष्ण निवासकोटा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री तथा पूर्व अर्थ सचिव समेत रहनु भएका विद्यार्थी मलिक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व भाइस चान्सलर डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ त्रिभुवन विश्वविद्यालय इकोनोमिक्स डिपार्टमेन्ट चिफ प्रोफेसर डाक्टर कुसुम साके नेपालको संविधानको धारा एक सय उन्नाइसको धारा तिनमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते सङ्घीय संसदमा पेश गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा नियावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय बयालिसमा विनियोजन विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि लेखिएको छ जस अनुसार विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नु पूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक छलफल गरियोस् भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ यस्तो छलफल बैठकमा राज र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै समाप्त भइसक्नु पर्ने नियावलीको व्यवस्था छ जस अनुसार अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतुराले गत वैशाख अट्ठाइस गते प्रि बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ नेपालको संविधानको धारा पन्चानब्बेको उपधारा दुई अनुसार प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन हुनेछ यसका लागि जेठ दुई गतेको समय तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ यसरी आगामी जेठ पन्ध्र गते मुलुकको बजेट प्रस्तुत हुने सुनिश्चितता निर्माण भएको छ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बजेट यसैगरी असार एक गते सातवटा प्रदेश सरकारको बजेट जारी हुने र असार दस गते सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट जारी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ अब आगामी बजेटका बारेमा चर्चा गर्दा यसपटक विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने रकमलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ यस अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त राख्ने र राहत वितरण गर्ने कार्यमा बजेटले अभाव हुन दिनु हुँदैन यस अतिरिक्त आम विद्यार्थीलाई दूर शिक्षा प्रदान गर्न लाग्ने खर्च ज्येष्ठ नागरिक लगायतको भत्ता सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको सामा ब्याज बापतको बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ यस अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मचा स्वास्थ्य कर्मचारी सुरक्षा लगायतका तलबदाताको सहमा सञ्चालित परियोजनालाई आवश्यक पर्ने काउन्टर पार्ट फन्ड र केही अत्यावश्यक सरकारी दायित्वका खर्चमै बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि ऋणको ब्याज मिना पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाका प्याकेज जारी गर्नुपर्छ रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न आर्थिक क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ सहुलियतपूर्ण कर्जा वा बिना ब्याजको ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार र स्वाधीन अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख रहनुपर्छ अर्थतन्त्रलाई भाइब्रेट दिन आन्तरिक क्षमताको विकास गर्नुपर्छ यस यसै बखत अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनालाई शासकीय सुधारमा जोड दिनुपर्छ यसका लागि खर्चमित व्यवहार र पारदर्शिताका नीति जारी गर्नुपर्छ भविष्यमा भौखमरीको समस्या आउन नदिनेतर्फ सजग हुनुपर्छ यसका लागि मुलुकलाई खाद्यान्न तरकारी फलफुल माछा मासु र दुधजन्य पदार्थ लगायत आम जनताको दैनिक उपभोगी वस्तुभित्र पर्ने कृषि उपजमा आत्मनिर्भर तुल्याउनु पर्छ आगामी बजेटमा नयाँ योजना प्रस्ताव गर्ने होइन सम्पन्नताको सङ्घारमा पुगेका योजनामा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ कोरोना कहरका कारण आम जनस्तरबाट सरकारी खर्च कटौतीको चासो निकै बढेको छ 
ये सर्त जनभावना अनुसार आगामी बजेट में साबिक का अनावश्यक खर्च कटौती कर सरकारी खर्च में गलगाड़ तीन का उपचार कर सरकार रूपी वृक्ष में ऐजे रूप पाया तीन लटा पर्च मानस जस्ते सरकारी बजेट को शरीर में बोसो लगे तास् पर्च मूलुक आत्मनिर्भर तुल्या पालिका कृषि शिक्षा में व्यापक लगानी करस पच्चीस स्वरोजगार वृद्धि करने कार्यक्रम में बजेट विनियोजन कर तिनी तह का सरकार ने वैदेशी रोजगारी फर्क का प्राविधिक सीप को तालीम दिने रोजगार का लगी बीऊ पूंजी दिने गरी बजेट विनियोजन कर जड़ीबुटी को प्रशस्त संभावना छो औषधि ये औषधि उद्योग को महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ भी हो इसको प्रवर्धन में जोड़ दिने गरी बजेट को व्यवस्था कर इसी विश्व बजार में उच्च मूल्य पाने रीपन देखिने निशी जाने उत्पादन का लगी घरेलू उद्योग को प्रवर्धन में भी बजेट विनियोजन कर वर्तमान अवस्था में तिनी तह का सरकार ने कोविड उन्नाइस को संक्रमण फैल नदिने संक्रमणिक मित को उपचार करने इस संबंधी अन्न व्यवस्थापन करने राहत वितरण करने कृषि उत्पादन निरंतर दिने रोजगारी का अवसर खोजी करने विषय उच्च प्राथमिक दिन को विकल्प छेन आगामी वर्ष को बजेट निर्माण का लगी राष्ट्रीय योजना आयोग को स्रोत समिति ने सरकारला करीब रू सत्रह साढ़े सत्रह खर्ब को बजेट जारी कर सुझाव को तर यह सुझाव मूलुक लकडाउन में जानूपूर्वक हो सामान्यतः बजेट को आकार स्रोत को सुनिश्चितता रनावश्यक खर्च को अत्यावश्यक खर्च को प्रक्षेपण का बीच तालमेल कायम कर निर्धारण कर चालू आर्थिक वर्ष छहत्तर सतहत्तर का लगी करीब रू पंद्रह खर्ब तेतीस अर्ब को बजेट जारी भे इस पूर्व का पांच वर्ष को बजेट को आकार निहाल्दा आर्थिक वर्ष पचहत्तर छहत्तर में करीब रू तेरह खर्ब पंद्रह अर्ब चौहत्तर पचहत्तर में बाहर खर्ब उनासी अर्ब इसी तिहत्तर चौहत्तर में दस खर्ब उनचास अर्ब बहत्तर तिहत्तर में आठ खर्ब उन्नाइस अर्ब र एकहत्तर बहत्तर में छ खर्ब अठारह अर्ब को बजेट जारी थी इसी वर्षेणी बजेट को आकार बढ़ने प्रवृत्ति निरंतरता पाई इस स्थिति में आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट को आकार चालू आर्थिक वर्ष को भाग सानों हो कि भाई अनुमान कर सकने आधार देखिदन सामान्यतः सरकार को वार्षिक बजेट आवधिक योजना निर्देशित हो हाल सरकार ने पंद्रह पंचवर्षीय योजना ला जारी इस अनुसार पांच वर्ष में करीब रू बयानबे खर्ब खर्चिने इस स्थिति में अब का पांच वर्ष में बजेट को आकार औसत में रू अठारह खर्ब को हाराहारी में होने तर चालू आर्थिक वर्ष को तेसरो चौमासिक अवधि में कोविड उन्नाइस का कारण मूलुक बंदाबंदी में रहो जिससे सरकारी खर्च राशो दुबईला गंभीर असर पारे आगामी बजेट को आकार का विषय में बहस निम्त्याई स्वाभाविक हो अनिवार्य ख संचित कोष बा खर्च होने बजेट को व्यवस्था कर इसमें नेपाल लीक आंतरिक बाह्य ऋण को सामर ब्याज को रकम भी पर्च बहुवर्षीय ठेक्का लगा रंशिक काम भैया आयोजना सरकार ने निरंतरता दिवर्ने हो संपन्नता को संहार में पुगे आयोजना का में बाकी काम का बजेट विनियोजन कर बुद्धिमानी हो आम जनता में प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने आम जनता ने राहत को अनुभूति करने रोजगारी को अवसर वृद्धि होने आयोजना में रकम विनियोजन कर पर्च वर्तमान अवस्था में प्रत्यक्ष लाभ पुर्यावने के राष्ट्रीय गौरव का आयोजना रही गेम चेन्जर प्रोजेक्ट आगामी बजेट में सवेश कर पर्ने भाई सिद्धांत तो नया आयोजना भी थप नगर्ू ने उपयुक्त होने देखि ज्येष्ठ नागरिक का भत्ता लगात का सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निरंतरता दिन पर्च आगामी हमी सब अनुभव भेक कुरा हो जतिसुक राम बजेट लियापनी प्रभावकारी का भेन भी सो बजेट जनता जनता सियासी पा सकते इसर्थ बजेट में घोषणा करम को कार्य को सुनिश्चितता रिम्मेवारी को घोषणा कर पर्च आगामी बजेट को धेयपनी चालू बजेट घटाने रूंजीगत बढ़ बजेट बढ़ाने हो लघु उत्तरदायी बजेट अनुसार को बाँफाड़ में प्रत्यक्ष लाभ को बजेट को अंश वृद्धि होता साथ ही जलवायु परिवर्तन बजेट अनुसार को बाँफाड़ में भी प्रत्यक्ष लाभ को बजेट को अंश वृद्धि होता अंत्य में बजेट वक्तव्य को पुस्ति में बजेट का अपेक्षित उपलब्धि का सूचक को सूची लमो तथ्यांक यथार्थपरक रोषित बजेट ने वृद्धि करने हर एक क्षेत्र को संख्या और परिणाम उत्साहजनक होस् यही कामना बेस होगा धन्यवाद संयोजक जी ये एवी पीछे आज को हम कार्यक्रम को अब्जेक्टिव को बारे में प्रकाश पारि बजेट कसरी अर्थमंत्री बनाने सलाह दिनी भाई आज को उद्देश्य अगड़ी बढ़ा सौ रही मेरे चाहिए प्रश्न सबला के आग्रह वास्तव में आगामी वर्ष को बजेट को प्राथमिकता के में केन्द्रित कर पर्ला भाई साधारण प्रश्न छोसों आगामी वर्ष को स्रोत कह बजेट को निमित्त 
वहाँ दोसों तेसरो आगामी वर्ष को एक प्रकार के अर्थ तो आर्थिक वृद्धि दर कति हो मुद्रा स्पीति दर कस्तो अवस्था में रहला कसरी तेल व्यवस्थापन कर पर्ला चौथों को आगामी वर्ष को जो बजे अर्थ जारी कर कार्यान को सुनिश्चितता कसरी प्राप्त कर सकते रचों नंबर में चाह आगामी वर्ष को बजेट आर्थिक क्रियाकलापला यथावत राख के कस्तो रणनीति अवलंबन कर सकता तो क्योंकि तो पैनिक बना कोविड नाइन्टीन ने रैठों प्रश्न को जो अर्थमंत्री ने वित्तीय नीति जारी करोड बाई मोनिटरी पोलिशी राष्ट्र बैंक ने कसरी मौद्र नीति लिया वित्तीय नीति एटा सप्लिमेंट्री कम्प्लिमेंट्री कर सकता और अंत्य में चाह के आगामी वर्ष को बजे अन्न्य वर्ष को भाग अलग भिन्न हो भिन्न होने के अर्थ में भिन्न हो रहा कसरी चाहे अर्थमंत्री मैनेज कर बेसोला भाई इन सातवटा चाहे प्रश्नमा थी आज चाहे घोत्लिम छलफल कर मेरा आग्रह धन्यवाद अब आपको ओपनिंग में रिमाक्स को लगी मिस्टर मलिक अनुरोध कर धन्यवाद सहयोगजी यहाँ लाइन मैं मौका दिव आप राखना प्राथमिकता कुछ करोना भाइरस कोविड नाइन्टीन को जो अ पैनिक ग्लोबल पैंडमिक चल रखा को निराकरण तेस को व्यवस्थापन रोले पारे अर्थतंत्र को असर को रोकथाम अ रोकथाम बन यो यो एजिलिटी मात्र काम कर सको ठूल कुरो जस्तु लग संसार भरीक हमी नेपाल मत हम फरक छन तेल ध्यान में राखर बजे बनु पर्च जस्तु लग पाला को बजे अब कतिपय देश में जस्ते बेलायत में तो तीन शताब्दी को जो उ वहाँ को चाहिए अर्थतंत्र थी तीन सौ वर्ष लाने वो कम से कम अलग को कोरोना ने भाई अब नेपाली के हाँदन फिर भी आठ पर्सेंट दस पर्सेंट बाहर पर्सेंट ग्रोथ होज इट इज चाहिए हम प्राओरिटी प्रोजेक्ट चल सकने तो कल्पना भी कर सकि है तेल नहीं हम प्राथमिकता देखा पा पर्ने राहत पा पर्ने सहूलियत पा पर्ने पाँच तेस को नाम में ग्यामल करने पाँद एक दोसों कुछ जाने के जस्ते कि अभी अब यो 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 कार लोन देख लिया चाहिए यो मार्जिन लेंडिंग को लोन सेयर कि लोन यो कुछ उ नर्मल बिजनेस चलोस् तर तेल चाहिए ये ये बेनिफिट पाँदन क्या ये इंट्रेस्ट रेट को कट को बेनिफिट उ पाने हुए क्यों इंट्रेस्ट रेट को लगी जो जो डिपोजिट है तो कोई न कोई पैसा राख डिपोजिट आने वाली इंट्रेस्ट रेट को कट भाई तेज को चाहिए बोरिंग को मात्र कुछ है तो डिपोजिट को रेट भी घटने हो गल गैम्बल कर रो चाहिए नर्मली भन न अब प्राओरिटी सैक्टर प्रोडक्टिव सैक्टर में मत को बेनिफिट पा बेनिफिट पाने पे एट दोसों चाहिए के देश में समस्या छ स्वास्थ्य को समस्या होना इसको इकोनॉमिक समस्या चाहिए को रेमिफिकेसन ह्यूज भाई सब बुझ्न पर्च जसरी चाहिए सरकार का भाषण दिन सजिलो सरकार ने बुझ् पर्च भजिल सरकार ने खर्च कटौती कर पर्च रैसनलाइज कर पर्च भजिलो तेरी नई प्राइवेट सैक्टर ने भी यो अब सेयर कर प्रब्लम है प्राइवेट सैक्टर को प्रफिट को मार्जिन चाहिए ते अठारह पर्सेंट बीस पर्सेंट नहीं रहने है सरकार चाहिए आपको कर्मचारी को तलब भी घटा चल् पर्ने भाई सुहा ये मत भो प्रफिट भी वहाँ को घट भाई टू एग्री राख् पे रोर रेस्पोन्सिबल चाहिए ये प्रब्लम रेस्पोड करने प्रति वहाँ भैदिने भाई प्रब्लम मैनेजेबल थैंक यू सो मच अब म प्रोफेसर डॉक्टर साखी सो यहाँ यहाँ टीयू को इकोनॉमिक्स डिपर्टमेंट को चीफ भी हो अब यूनिवर्सिटी लेवल बाल को इकोनॉमिक्स हेखे इस पाली को वर्षाई चाहिए अकेडेमी तर्फ को के कस्ता सुझाव इसमें ओपनिंग रिमाक्स धन्यवाद आज को जो कार्यक्रम आयोजना करूटेलिजम मार्फत हम आँदो बजेट में के कसरी चाहिए कस्त हो अकेडेमिक सैक्टर बार भाई कुछ अब हो तो बजे भूरा कोई प्राइवेट को मन पे इंडिविजुअल फैमिल कंसेप्ट होते हुए दैट इज अलवेज हम एकेडेमिक कंसेप्ट बड़े आगे यो मैं बजेट हाउ टू फाउंडेशन हाउ टू इंप्लिमेंटेशन आदि तैयारी हमें पढ़ा चौं तो अनुसार तो सेम थिंग तैं इंप्लिमेंटेशन पार्ट हम अर्थ मंत्रालय रे सदर्भ में भन्ना यह एकेडेमिक सैक्टर भाग फरक फरक तरीका पकड़ गए मत्र चाहे एट द एंड इंप्लिमेंटेशन में फरक होसले गाड़ो तैर सा अदरवाइज सेम मैं इस री इंटरप्रेट कर यहाँ के खोज को बजेट बनाने मेकानिजम अथवा बजेट फर्मुला चाहिए अकेडेमिकली होने आइडियल सीचुएसनसंग नजिक डेफिनेटली फरक होते होते भाई 
त्यसो त गर्नु हुँदैन अरु खाली हामी साह्रो गाह्रो पर्ने भनेको एट द एन्ड इन्ट्रुमेन्टेसनमा मात्रै हो यो जति चाहिँ नि बजेट चाहिँ हामी एडिक्वेट गरेर हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ खर्च हुन नपाउनु त्यो बेच प्रोफेसर इम्प्लिमेन्टेसनमा के कस्ता डेफिनेटली यहाँको नोटमा कभर हुन्छ होला त्यसो भए इम्प्लिमेन्टेसनमा के कस्ता कठिनाइहरू छन् र यसपालीको प्रायोरिटी के हुनुपर्छ इम्प्लिमेन्टेसन बेटर बनाउनको लागि अब इम्प्लिमेन्टेसन बेटर अब सचिकै भनौँ भने रियालिटीमा जे छ करेन्ट कप डेभलपमेन्ट बजेट भनेर हामी छुटाउँछौँ करेन्ट क्यापिटलमा र मेजर कुरा करेन्टमा चाहिँ अलमोस्ट हाम्रो खर्च हुन्छ देर इज नो प्रब्लम र प्रब्लम अलवेज चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट यो क्यापिटल बजेटसँग हुन्छ द सेम थिङ चाहिँ नि अन्त पनि विभिन्न इभेन यो म टिओको बजेट उसमा पनि छु त्यहाँ पनि राखेको हुन्छ बजेट कल्पना गरेर मलाई दुई करोड त्यसलाई तिन करोड भन्ने हो होइन तलब त खाइन्छ त्यो त जसले पनि काम गरेपछि नदिने भन्ने कुरा त रहँदैन नि त्यो दिनै पऱ्यो त्यो अनुसारको मेजर कुरा चाहिँ डेभलपमेन्ट बजेटमा जुन राखेको छ त्यो प्रावधान अनुसार गर्न सकेको नसकेको मात्रै हो र जति एभ्री इयर हामी सुन्नमा आइरहेको हुन्छ पच्चिस पर्सेन्ट मात्रै खर्च भयो तिस पर्सेन्ट मात्रै खर्च भयो भन्ने कुरा रह्यो प्रोफेसर जस्तो यो डेभलपमेन्ट बजेटको एक्सपेन्सेस हुन न यो खर्च हुन नसक्ने चाहिँ नि धेरै आर्टिकलहरू पनि आयो यो पनि आयो तर यहाँ चाहिँ नि युनिभर्सिटीमा हुनुभएको भएर यसको एम्पेरिकल स्टडीहरू यसको एकाडेमिक डिस्टिलेसन डिस्कोर्सबाट निस्केका मेन प्रमुख तिन कारणहरू चाहिँ नि के हुन्छ जसले गर्दाखेरि नेपालको डेभलपमेन्ट बजेट खर्च हुन्छ डेभलपमेन्ट बजेट मेन त अब मेरो कन्सेप्टमा के छ भनेर भन्दाखेरि यो प्रायोरिटी अनुसार चाहिँ नि गर्नुपर्छ नम्बर वान गरेको त छ होला पी वान पी टू पी थ्री भनेर चलाउनै छ हाम्रो तर त्यो अनुसारको खर्च गर्न चाहिँ नि सकिरहेको छैन किन यसको लिमिटेसन खर्च गर्न नसक्नु चाहिँ मेजर कुरा चाहिँ नि यो प्रोसेसै हो है प्रोसेसमा चाहिँ जसरी चाहिँ सजिलै निकासा हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ गर्न सकिरहेको छ एउटा प्रोसेस हो दोस्रो के हो अब त्यो दोस्रो भनेको अब अन टाइममा त्यो त्यही निकासा गर्दा गर्दै नै टाइम लाग्ने कि प्रोसेसमा गर्दा गर्दै नै टाइम लाग्ने कि नसकेर होइन त्यो प्रायोरिटी धेरै राखेका हुन् तर चाहिँ नि विदिन टाइम फ्रेममा हामी लाग्न सक्दैनौँ ओके त्यसको टाइम तेस्रो के हजुर अब तेस्रोमा भन्नु कुरा अब तपाईँको हिसाबमा डेफिनेटली हाम्रो प्रोग्राम अनुसारको क्रियाकलापमा अलिक कमजोरी छ म चाहिँ नि डक्टर श्रेष्ठ बेथामा जान्छु यहाँ एमपिसीमा बसेर लार्ज लेभलमा नेपाललाई हेर्नुभयो म मैले यहाँको ओपनिङ रिमार्क्समा खाली एउटा अनुरोध के गर्छु भनेदेखि एक्जिस्टिङ बजेटमा हामीले प्रायोरिटाइज गर्न सबैले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने सेक्टरहरू भन्नुको बारेमा प्राय प्रोग्राम प्रकाश पार्नु भएको छ प्रायोरिटाइज गर्न नपर्ने र राम्रो बजेटको सेयर अज्युम गरेका सेक्टरहरू पनि के के हुन सक्छन् भन्ने कुरामा पनि अलिकति हाइलाइट गरिदिनु अनुरोध गर्छु धन्यवाद पहिलो प्राथमिकता आगामी वर्षको बजेट भनेको स्वास्थ्य पूर्वाधार प्रणाली डेभलप गर्ने र कोभिड विरुद्ध लड्ने नै हो त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ राहत वितरण राहतको व्यवस्था अब के भने करिब एक वर्षसम्म हाम्रो कोभिडको प्रकोप रही नै राख्छ अब अलि गहन रूपमा वा चाहिँ कमजोर रूपमा भन्ने भएपछि धेरै मान्छेहरूको आय आर्जन चाहिँ तिनीहरू विमुख हुन्छन् उनीहरूले हातमुख जोड्न सक्दैनन् त्यसै उद्योग व्यवसायहरूलाई पनि अहिले के छ त भन्दा ल सरकार छ तिमीहरूलाई अगाडि बढाउनु भन्ने छ त्यस कारण राहत वितरण दोस्रोमा आउनुपर्छ अहिले विश्वका सबै मुलुक हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा हेरौँ इन्डियामा मात्रै पनि हिजो अब नेपाली सङ्ख्या भन्दाखेरि दुई पद्म बराबरको भारत त्यो भनेको दुई सय खर्ब बराबरको राहत प्याकेज घोषणा भयो यो चाहिँ पहिलो होइन चार पाँच पटक भइसक्यो त्यस्तै विश्वमा धेरैले राहत वितरण गरेका छन् तेस्रो प्रायोरिटी के हुनुपर्छ दोस्रो चाहिँ राहत वितरण हो तेस्रो प्रायोरिटी भनेको अहिले आपूर्तिको व्यवस्था गर्नु अहिले काठमाडौँमा चाहिँ हामीले आपूर्ति चाहिँ त्यति बिग्रेको देख्दैनौँ किन देखा छैन भने दुईवटा फ्याक्टर छ एउटा चालिस पचास लाख जनसङ्ख्या यहाँ हुँदाखेरि उनीहरूलाई पुग्ने किसिमको स्टक सबै यो युनिटहरूले सप्लाई युनिटहरूले राखेका थिए दस पन्ध्र लाख मान्छे बाहिर गए अर्को कुरा के हो भने हामीले यो चाहिँ गाह्रो साम्रो परेको भनेर रेगुलर रूपमा जुन कन्जम्सन गर्थ्यौँ पार्टीहरू हुन्थ्यो वा चाहिँ जसरी प्रयोग गर्थ्यौँ त्यो रूपमा नगरेको कारणले चाहिँ हामी त्यो सप्लाई नै पुगेको छ तर अब तिनदेखि छ महिनापछि अब बाहिरबाट आयात पनि अवरुद्ध हुने हन्ड्रेड पर्सेन्ट त रोकिएको छैन तर टोटल संसारभरि नै उत्पादन चाहिँ कम हुन्छ र जुन जुन इसेन्सियल हो त्यो आउँदैन लजिस्टिक्समा लजिस्टिक्स पनि एउटा टप प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ उत्पादन उत्पादन होइन उत्पादन र आयात दुईटैमा यो हामीले चाहिँ कसरी म्याच गर्नु किनभने हामीले जब पहिलाको आपूर्ति जुन जुन आयात गरेर पूर्ति गरिराखेको थियौँ त्यो 
घटने अफसेट कसरी करने तो भाग आंतरिक उत्पादन बढ़ाने पे डॉक्टर श्रेष्ठ अब डिस्कंटिन्ू कर अथवा प्राइवेटाइज कर नरिया जो चाहिए लास्ट इयर भैर थी तो इस वर्ष लाइन हम था राख् पर्ने सेक्टर के अज अर्क प्राओरिटी को भाई रोजगारी सृजना है रोजगारी सृजना बाट अर सब कुछ हेन पाँच यो आयोजना करने कि नगर्ने भाई भाग जब हमें स्वास्थ्य में ये ठूल लगानी कर जब हमें इकोनोमी पूरा खोल सकते हैं हमें राष्ट्रीय गौरव को ये आयोजना कम्प्लीट कर संदर्भ तो तपसिल में पर्ना आस कारण पैला हमी स्वास्थ्य समस्यासंग जुझ्न को कोरोना संग जुझ्न के पैलेसम इस हमें चाहे मुक्ति होने संभावना हो भाग अगड़ी हमें अन्न कुरा एटा साध्य स्रोत ने भी भ्या बजेटले अर्क कुरो बजेट दिए अब तो हमें निजगढ़ को एयरपोर्ट बना चाहिए महत्वपूर्ण होने अभी लगे वाले एवटा तो तेज को लगी चाहिए बजेट होते हैं अर्क काम करने वातावरण होते हैं दुटा सैक्टर संग नन रिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इस पाली फोकस कर आवश्यक छेन भाई कुछ अब यो तो, बजेट ने के भ्या सके सब प्राओरिटी में बजेट छुट्या जी बाकी अरुण एवटा बजेट नभ्याने पुराना काम चालू राख को लगी तेस काम चाहे री प्राओरिटाइज कर अर्क कुरो काम करने इन्वाइरोमेंट होते हैं कि अभी हमें जीसुक खोप बने सब डोज नलिदासम फुल फ्लेज में कुछ भी काम कर सकते हैं तेस कारण ये कुरा जानू अकेडेमिया रर्थतंत्र ने नजोड़िए हम इकोनॉमिक इंस्टिट्यूशन को इयर्स आइज सेंसेस के यो मेरे आपको अनुभव को आधार में भाग मैं जहांसम लगे कुने किसिम के अलग सहभागितामूलक काम होने गई रहने मूलुक में आर्थिक क्षेत्र नहीं हो हमें चाहिए जो अर्ली नाइन्टीज में जो लिबरलाइज पोलिशी लिया बजार अर्थतंत्र लिया अलग मूलुक को अर्थतंत्र को संभाग सरकार होने नहीं क्षेत्र हो इसको मेरुदंड सरकार होने नहीं तो नहीं क्षेत्र नहीं हो वास्तव में जीपी पोलिशी आसान अर्थतंत्र में नया नया आविष्कार भैया तो वास्तव में एकेडेमिया ने लिया कर्मचारी मंत्री का इस प्क्टिशनर मात्र हो हम इकोनोमी एट यूनिवर्सिटी को इकोनोमी डिपर्टमेंट को मे छे आपको पॉइंट राख्ला विभिन्न ठाव में हेलो आई वोट टू यू नो मेकअप आई आई वोट टू मेक द रिनेसन बेटर जानू पर्ने के वास्तव में यो तो अब कई कई कुछ जो अभी हम विभाग प्रमुख जी भाव तस्ते हो तो दुर्भाग्य हो तर कल राम भाई नगर हम सोच तो क्यों इंडिकेशन दिखा नहीं होना पर्य तो के थोड़े हमें सरकार ने सोचे भी हूं वास्तव में जो चाहे सचिव हो तो कई वर्ष यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भर बस हमें स्टाफ कलेज को कल्पना कर वास्तव में एकेडेमी का रशासक के बीच में तो एक अर् में एक्सचेंज करने हो प्रोफेसर कसने यहाँ अर्थमंत्री को चाहिए इकोनोमिक एडवाइजर प्रधानमंत्री को इकोनोमिक एडवाइजर प्लांग कमीशन में हमें कल रख सब एकेडेमी रख हम थिंक टैंक है कह को एकेडेमी रख हम कुछ भी टास्क पर्फर्मर पड़े कुछ देखे तब राहत भन्न भो राहत को टास्क पर्फ बने वाले निश्चित रूप में अर्थशास्त्र विभाग दुवटा में दुर्भाग्य नहीं मन पर्व पैसे सिनास भन्द विभिन्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय मार्फ भी अनुसंधान करने संस्था थे जल्ले तत्कालीन अलग मध्यकालीन दीर्घकालीन तुरंत कर दिन्थे बीस वर्ष एग्रिकल्चर प्रस्तुति प्लांट बनाई दिन्थे है ठूल ठूल काम कर सकने जो हैसियत विश्वविद्यालय में थी तो बिस्तार राजनीति होते गयो अब हमी तो पैसे अलग तो एकीकृत भो न नेक एमआलए थी माओवादी थी कंग्रेस थी हमी तो कुछ भी विश्वविद्यालय का कुलपति रेक्टर रजिस्टर तीनजा दल में बाँड़ थे है अब हमें ये राजनीतिक रूप में बड़ी नई चलखेल विश्वविद्यालय में कर सब रिसर्च करने काम बताबुंग भो ये तो मूलुक का दुर्भाग्य हो अब मिस्टर मलिक सो चाहूँ आज हम बजेट को कार्यक्रम में छोड़ रजले आज को कार्यक्रम चाहिए नागरिक लक्षित भाई भर एवं नागरिक ने बजेट में क्यों चाशो लिख प एकदम साधारण रेसिफिक पॉइंट में भनदिन मैं साधारण नागरिक मैं ये बजेट को चाशो कंबर वन रो मेरे घास बास कवास कसरी जोड़े अरु वर्ष वर्ष फिर फरक यो वर्ष चाहे आम नागरिक ने अब भोलि पर्स पाउलां नपाउलां है तो समय ने बजा हिजो अस्त जस्त इतिहास दोहरी कि प्क्टिस में कहीं आन कि वर्ष चाहिए नागरिक थुनिए बस भाई असाध मैं ये ह्यूमिलिटी का साथ भी राखे हम सब थुनिए बस तो स्थिति में चाहिए मैं राज्य राज्य संचालक धेरे आश गए कर क्योंकि अब एटा आदेश अब अरुण सामा बेला में चाहिए राज्यसंग संबंध 
त्यति परिभाषित हुन सक्दैन आम नागरिकको लागि एउटा व्यक्तिको लागि तर यस्तो बेलामा चाहिँ नि मान्छेले राज्य जतिखेर जो सञ्चालक छ जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रतिको श्रद्धा भन्नु श्रद्धै भन्छु म होइन राज्यले अहिले हामीलाई राज्य चाहिन्छ राज्यले बोलेको कुराहरू हामीले मान्नुपर्छ डब्ल्युएचओले के भन्यो फलनाले के भन्यो कुनै कुरा त्यति मानेर राख्दैन के आफ्नो प्राइम मिनिस्टरले के भन्यो वा आफ्नो गभर्मेन्टले वा आफ्नो हेल्थ मिनिस्ट्रीले के भन्यो त्यो इन्स्ट्रक्सन सबैले कान थापेर सुनिया हुन्छ र एउटा भनौँ न सामान्यतया कुरा बुझ्ने अब मनको रिस आफ्नो ठाउँमा होला किनभने दुःख छ नि त अब खानाको दुःख नन क्लिनिकको दुःख सोसियल चाहिने नेटवर्किङको दुःख आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसको बावजुद मान्छेले हामीले मान्न पर्छ यो कुरा भनेर त मान्छेले मानेको छ होइन होइन बजेटमा पनि त्यही लागू हुन्छ यो वर्षको पहिला पहिला चाहिँ नि मान्छेले अब यो यो नागरिकमा भर पर्छ के कोही उद्योगपति व्यापारी छ भने उसले एउटा कुरा खोज्छ होइन श्रमिक छ कर्मचारी छ भने उसले अर्को कुरा बजेटबाट आस गरेको हुन्छ सैलरी इन्क्रिमेन्टको आस गरेको होला इन्फ्लेसन कन्ट्रोलरमा हुन्छ थुप्रो कुरा हुन्छ जेनरल नागरिकलाई बजेटमा चासो किन हुन्छ र त्यसले घाँस बाँसर कवासलाई कसरी इफेक्ट गर्छ अब मान्छेले बजेटबाट आस गर्ने चाहिँ मोनिटरी पोलिसीबाट हो क्या फिजिकल पोलिसी भन्दा फिजिकल पोलिसी पनि हो त्यहाँदेखि त्यसको असर पर्छ इन्फ्लेसन बढ्छ कि बढ्दैन कुन कुन मैले किनमेल गर्ने भोलिदेखि कहीँ किनमेल गर्ने मेरो चाहिँ नि बास्केटको सामानको भाउ बढ्छ भाउ घट्छ त्यो क्याल्कुलेसन पनि आम मान्छेलाई बजेटबाट पाँच मिनट भएर आउँछ धन्यवाद अब म म फेरि डक्टर श्रेष्ठलाई सोध्न चाहन्छु त्यो राज्यको ढुकुटीमा मेरो पनि सेयर छ तिन करोडको एक भाग चाहिँ नि मेरो आफ्नो पनि सेयर छ मेरो सेयर भएको पैसा राम्ररी डिस्ट्रिब्युट भएको छ कि छैन भले मेरो गाउँमा बजेट नआओस् तर त्यो बजेट कुन गाउँमा भयो गयो भन्ने कुराको मलाई चासो हुनसक्छ त्यही भएर मेरो होल कन्ट्रीको चाहिँ नि इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू के कस्तो छन् भनेर एउटा नागरिक लेभलमा जान्नुपर्ने यो बजेटमा हेर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के के हुन् मैले हामीले हरेक व्यक्तिले तिरेको कर अथवा त्यो मात्रै होइन तिरेको कर मात्रै होइन हाम्रो नाममा मुलुकको नाममा लिएको ऋण छ अथवा अनुदान छ भने पनि त्यसको सही सदुपयोग भयो कि छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ त्यो चाहिँ सबैले हेर्न सक्दैनन् त्यसमा विज्ञ व्यक्तिहरू सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ होला नि डक्टर श्रेष्ठ सरी मैले इन्टरप्सन गरिरहेको छु तर मैले एउटा नागरिकले थाहा पाउनु पर्ने हुनु यसपालिको बजेट कति अर्बको हो त्यो मध्ये राजस्व कति चाहिँ तिर्ने भएछन् मेरो मेरो टाउकोमा कति ऋणको भार छ यसपाली डेभलपमेन्टमा कति गयो आदि त्यति के हुन सक्छन् बेसिक एउटा मैले नागरिकले जान्नु पर्ने कुरा कि मेरो देश आर्थिक रूपमा स्वस्थ छ कि छैन भनेर कसरी मापन गर्न सक्छु यो स्वस्थ छ कि छैन भनेर मापन गर्नको लागि जुन तपाईँले अहिले इन्डिकेटर भन्नुभयो त्यसको आधारमा मात्रै गर्न सकिँदैन उदाहरणको लागि ऋण धेरै लियो ल बिग्रियो खत्तम भयो भन्ने कुरो हुँदैन त्यो ऋणको उपयोग कसरी गरिन्छ भनिदिनुहोस् न त के कस्ता मापन हुन्छ नि त त्यस्तो त्यो मापन भनेको एक प्रयोग के जस्तो कि जुनसुकै स्रोतको उपयोग प्रयोग कसरी गरिन्छ त्यो नतिजामा आधारित हुनुपर्यो अहिलेको लागि हामीले दुई तिनवटा इन्डिकेटर जस्तो कि बजेटमा आएको साधारण खर्चतिर यति चालु खर्चतिर यति अनि हाम्रो चाहिँ पुँजीगत खर्चतिर यति भनेर जुन छुट्ट्याउँछौँ त्यो अनुसारको खर्च भयो कि भएन भनेर ओभरअल रूपमा हेरिन्छ ल सपोज त्यो अनुसारको भय भएको देखिएछ भने पनि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै सदुपयोग भयो कि भएन रिजनल ब्यालेन्स कायम गर्यो कि गरेन त्यस्तै चाहिँ विभिन्न हाम्रो सामाजिक प्रश्नहरूको सम्बोधन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ केसरा केसरा डक्टर पर्छ म म सिमी कोटको प्लस टु गरेर टुवेल्भ सकाएर बसेको विद्यार्थी म अर्थशास्त्रमा रुचि राख्छु यसपालिको बजेटमा मलाई के के कुरामा ध्यान दियो भनेर सुझाव दिनुहुन्छ त्यही त मैले भने नि तपाईँको आफ्नो खास चाहिँ आवश्यकता प्राथमिकता के हो त्यही अनुसार ओभरअल बजेटको इफिसियन्सी त्यसको चाहिँ चेकसित एलोकेसन भयो कि भएन भनेर हेर्ने एउटा कुराहरू हुन्छ होइन हेर्नुपर्ने चाहिँ यो जुन बजेटको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त सबै राजस्व कति उठायो होइन त्यस्तै ऋण कति लियो अनुदान कति जेनेरेट गर्न सक्यो सकेसम्म अनुदान बढी लियो भने लिन सक्यो भने ल राज्यले चाहिँ राम्रो गरेछ भन्न सकिने हुन्छ प्रोफेसर साखियालाई यो प्रश्न सोध्छु हाम्रो बजेट कतिको समावेशी छ इन टर्म्स अफ जेन्डर इन टर्म्स अफ प्रिभिलेज एन्ड नन प्रिभिलेज इन टर्म्स अफ कास्ट अथवा विभिन्न समावेशी भनौँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनले अथवा विभिन्न भनौँ एथिक्सले रिजर्भ गरेका समा समावेशीपन ब्यालेन्समा हाम्रो बजेट चाहिँ कतिको पर्फर्मिङ छ ओके थ्याङ्क यू यो कन्सेप्ट हाम्रो यो समावेशीको सोसियल इन्क्लुसनको कुरा हो र कन्स्टिट्युसनले दिएको कुरा पनि भयो हामीलाई हुनुपर्छ भने हामी मान्यता राख्छौँ तर त्यो अनुसार हुँदैन त्यसरी प्रत्येक बजेट पासेपछि हामीले फलानालाई पुगेर तिसानालाई पुगेर भनेर हामी कमेन्ट त गरिरहेकै हुन्छ है र स्पेसियली अब पहिलो कुरो भनेको इन्क्लुसनमा जेन्डरकै कुरा आउँछ नि अब जेन्डरको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि अब पपुलेसन चाहिँ हाई भएर पनि हामी जे चाहिँ नि यो बजेट चाहिँ महिनालाई पुग्दैन भन्ने कुरा हामी भनिरहेकै हुन्छौँ है तर यसपालि हा
कोविड को फिर भू तो इम्प्लिमेंटेशन बड़ी दुख चाहिए हम चाह को सन्दर्भ में महिला नहीं पड़े हाई क्योंकि एग्रिकल्चर इकोनमी तेज ठाक रोके टू थर्ड वोमेन इनफर्मल इकोनमी में काम कर ठाक रोके हाई बंड बंड जैसे भादा खेल ये अभी सोशल इंक्लूसन कंसेप अज बड़ी प्राओरिटी इस पाली को बजेट में दिन पर्च हाई अब तेस में अब स्पेशली मत जेन्डर रेस्पोन्सिव बजेट यहाँ पर था डायरेक्ट में जान पर्च हज क्योंकि जसरी चाहिए लस महिला भैर तो एकदम संयोजक जी यहाँ चाहिए अर्थ मंत्रालय में समेत रहने बजे संबंधी चीज केला हेन भाग हम बजे अज बड़ी सवेशी होना के आज को दिन में तो डिग्री कता पैलो कुरो तो हम सब लैली उत्तरदायी बजे चालू आर्थिक वर्ष में नहीं प्रत्यक्ष लाभ को महिला को बजे प्रतिशत अड़तीस प्रतिशत दोसों हमीस पूर्व पूर्व बजे भाई चाहिए गरीब उन्मुख बजे दसवटा सूचकांक बावन्न प्रतिशत बजे अभी एक प्रकार हमें लक्षित वर्ग का कार्यक्रम हमने संचालन कर लक्षित वर्ग का कार्यक्रम सब क्षेत्र में स्वास्थ्य हो शिक्षा हो सब में लक्षित क्षेत्र कार्यक्रम हम अगड़ी बढ़ा सौ अभी सोशल सिक्युरिटी को स्कीम आयो जो ज्येष्ठ नागरिक हमें तीन हजार रुपया भत्ता देखो तो बजे नहीं एक प्रकार अब करीब करीब पचास अर्ब को हाराहारी में हम बिस्तार गई सक्य अभी तब छात्रवृत्ति हेन प्रत्येक स्कूल में हम दस प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनी भार अगड़ी बढ़ा खास करी यो नव चूलो आधुनिक चूलो सोलर जियोग्राफिक बैलेंस क इस पर मैं जैसे में मोटामोटी हमें तीन टाइम इंडिकेटर लिखा था बजे देखा खेल मोटा ठूल रूप में एक जनघनत्व कहाँ तीन बड़ी बजे जान दुई जियोग्राफी इसको टेरिटोरी कति बजे जान इसको कस्ट लागत कति लगे ते अनुसार बजे जान पैला अलग चाहिए प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सातवटा चाहिए सूचकांक बनाक एक प्रकार अभी तो अभी तो संघीयता में गई सके तो फिजिकल ट्रांसपरेंसी कर ट्रांसफर करना पर्यटन कसरी चाहे केन्द्र में उठे राजस्व सब वितरण होता तो सिद्धांत संचार करने तो सिद्धांत नहीं सवेश आधारित धन्यवाद अब मिस्टर मलिक सो चाहूँ ये बजे आप बजे बन बजे बनाने खर्च चाहिए कस्तो भन न यो यो होल एक्सरसाइज को खर्च को वॉल्यूम यो एकदम प्योर नंबर में जानू पे तर बजे एज एन एक्सरसाइज यो कति कस्टली अफेयर हो नंबर वन रो बजे जोड़ जोड़ मिथर चाहिए कस्ता बजे को खर्च नहीं तो धेरे होते हैं अब तो अर्थ मंत्रालय में कर्मचारी अलि अब लास्ट को दुई तीन महीना ओवर टाइम अब दिवस सांझ बिहान राख्न पड़े पीछे राष्ट्र बैंक ने अपने रिसर्च डिपार्टमेंट में राख् पर्व योजना आयोग में तिहर को एटा एडमिन कस्ट भन न प्रशासनिक खर्चा बाहे अब बाकी तो अब अलग ये आईटी को जमा में अब प्रिंटिंग कस्ट हो इन अब सब अब काम भैर दस पंद्रह करोड़ अब कर्मचारी को खर्च था कति होता था मैं ओवर टाइम क्योंकि आजकल तो अब महंगी छैलरी को अनुसार अब मैं जैकेट छोड़े दुई हजार आठ में हो जैकेट बाहर मन दस वर्ष जस्त हो बाल तर तर मोटामोटी अब दस पंद्रह करोड़े भाई अब अर्ब को बजे में अब सैलरी बजे में धेरे ठूल कुछ छाइन अब मिथ थ्रो है दस मैं मिथ मिथ भी होना मानेले उड़ाऊन लाइट भेन में दसवटा कुरा कर अर्थमंत्री हर एक चोटी चाहिए बजे पेश करें ये लाख पाँच अरे है फलना पाँच ये सब कुछ झूठ कुरा अब एक्सरसाइज प्रोसेस प्री र पोस्ट अब मोनिटरी पोलिशी को अब को रिफ्लेक्शन चाहिए झंडे दुई हफ्ता एक महीना पाड़ी आँस है तो बजे के पार्ट हो असल पार्ट है इकोनमी तो पोस्ट अपरेटिव री अपरेटिव को काम थुप्रो भाई होता तर हमें के लगे वन टाइम तो दिन चाहिए अर्थमंत्री को बाकस खुले ब्रिफकेस खुले है एवरीथिंग चाहिए फाइनल भर आ कन्फिडेन्सिटी को कन्फिडेन्सिटी भी अर्क मिथ हो है मैं होना तो अब हम आपने देश को सन्दर्भ में हमारा हर एक अर्क को बारे में अब आइदर धेरे राम धे नाम लगने कुरा मोटामोटी बेठीक लग् क्या है तस्त तो को स्थिति होना भाग बजे हाईली गोप्य डकुमेंट रहता गोप्य हो इस एकदम सेंसिटिव होने जो कुरा सन्दर्भ में गई पांचों दसों वर्ष हेन भाई कतिपयचोटी तो मीडिया ने अगिलो दिन बिहान है एकदम मिलने गरी अंक 
सान सान कुछ सैलरी बढ़ने देखि लेकर टैक्स बढ़ने देखि लीएर मोनिटरी पोलिसी को फिजिकल पोलिसी को इंडिकेटर देखि लेकर हेन मीडिया में आगे हो यू नो इट बेटर मैं कृषि कर साधारण चीज अथवा रेगुलर भन न स्टेट लेवल को फंड मैं कि इंपैक्ट करे कस्ट खाले इसको के होता भाई बजेट जन जनतास हंड्रेड पर्सेंट कुछ एकजना व्यक्ति होते जो सित बजेट जोड़ी हो डाइरेक्टली कति इनडाइरेक्टली कति भाई एट बच्चा जन्मो भरकार को बजेट हस्पिटल में के व्यवस्था कर प्रसूति लसूति को व्यवस्था के जोतकेरी के व्यवस्था करे पिने दूध है आमा को दूध बाहे अरु चाहे दूध पिन्न पर्यटनी इसको भंसार के लगात का कुछ जोड़ हो शिक्षा स्वास्थ्य देखि लेकर सब कुछ बजेटस जोड़ अब तो ठैक्क यह वर्ष को बजेट आ सब कुछ असर पारने चेंज करने करी चाहिए आन सकते डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट हिसाब से नहीं भादा अभी जो प्राओरिटी प्राओरिटी भाई प्राओरिटी का सैक्टर बजेट जो प्राओरिटी दिए बड़ी बजेट चाहे छुट्टा हो रकम छुट्टा हो इम्प्लिमेंटेसन तो चाहे टारगेट अनुसार भोले फोकस क्षेत्र मत नहीं हो अब अभी हमें चाहे पूर्वाधार विस रिक्षा स्वास्थ्य धेरे फोकस बजेट को रिच अल बड़ी एरिया में डाइरेक्टली देखने कुछ इस कारण अब इनडाइरेक्टली जो कि व्यक्ति ने बजेट आयो कौवा बेल पाके हर्सन बिस्मार भाई डाइरेक्टली उन्नी धन्यवाद अब यहाँ इकोनोमिक्स को एक्सपर्ट मैं जेनरल क्वेश्चन एक अलम लिया अब हमी इस पाली को बजेट को मैथमेटिक्स रो नंबर्स घर में अलग प्रवेश कराऊ तो सीरीज में चाह म मिस्टर कन्वेनर के रिक्वेस्ट कर बजे कसरी बन एकदम सीम्पल टर्म्स में एक्चुअली समझाइन प्रत्येक वर्ष पेलो छ महीना चाहिए वर्ष को बजे कसरी खर्च हो रहा मध्यावधि समीक्षा हो आधार में स्रोत कसरी आयो रच कसरी भो इसको ट्रेन एनालाइस कर आधार में राष्ट्रीय योजना आय में तैंक उपाध्यक्ष को अध्यक्ष में स्रोत कमिटी हो आगामी वर्ष कसरी स्रोत आउला रति जी खर्च करने प्रक्षेपण यहाँ निस्किं ते बीच में सेंट्रल बैंक ने भी इस सपोर्ट कर दी रखा तेस पैं चाहिए सीलिंग जानी भार सब अभी सरकार का तीन तह था तीन ठाव में सब मंत्रालय में सीलिंग जान तत्त मंत्रालय ने अपने बिजनेस पोलिशी हो लंग टर्म भिजन हो आधार में आपूला चाहिए खर्च सकने आमदारी उनके प्रक्षेपण कर फिर चाहे राष्ट्रीय योजना आय में पठाऊँ राष्ट्रीय योजना आय में एक चरण को छलफल भाई पे बल्ल बन कह गैर कर आँ प्रत्यक्ष कर आँ कह खर्च करना जरूरी है बहुवर्षीय आयोजना कह राष्ट्रीय गौरव का आयोजना कह गेम चेन्जर प्रोजेक्ट कह विश्वव्यापी रूप में हमें स्रोत आने सकने संभावना के अर्थमंत्री को अध्यक्ष में अर्क चाहिए फिर विदेशी सहायता को आने स्रोत को कमिटी बस तो बता और अंत्य में पच्चीस अर्थमंत्री ने एवं सानों के रूपरेखा सरकार भर बनाए पीछे वहाँ के संसद में प्री बजे भार आगामी वर्ष को बजे मेरे सोच के होता बताने पर्चा आधार में सांसद ने सलाह दिन तो सलाह समेत टेक सरकार ने एटा आपको इंडिकेटिव प्लान को रूप में राष्ट्रपति नीति तथा कार्यक्रम लिया तो नीति तथा कार्यक्रम में फिर यो बहस हो कि अर्थमंत्री ने फिर इसमें कई टेक्निकल कुछ मिलाने पर्ने आवश्यकता होनी मत सांसद ने राष्ट्रपति को वक्तव्य में धन्यवाद दिशा ते पच्चीस अर्थमंत्री खुला हो रहा संसार हेरा ने अवस्था हेरे उपयुक्त बजे चाहिए जेठ पंद्रह गति लिया मेरा अर्क प्रश्न ये बजे में यूजली अर्थमंत्री सब भाई बड़ी अकाउंटेबल पर्सन हो वास्तव में यह तो सामूहिक रूप में निर्णय करने सामूहिक रूप में चाहे जै जिम्मेवारी नहीं हो पेलो मैं देख जिम्मेवार राष्ट्रीय योजना आयो कर्कार को थिंक टैंक प्लांग कमिशन नंबर एक दुई संबंधित मंत्रालय है जो मंत्रालय ने बज बजे मांगे खर्च कर न सकता जिस जिम्मेवार तो मंत्रालय का मंत्री रचिव होने पर्व दोसों जिम्मेवारी तैं तेसरो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी फिर अंत्य में तो अर्थमंत्री कहाँ जो जिम्मेवारी निश्चित रूप में आइए अब मिस्टर मलिक इस पाली को बजेट को मेन मैथमेटिक्स के होता मैं चाहे के लगी राखे ये तीन चार आड़ा जो मैक्रो पिक्चर छ मैं अस्त भर्खर हम राष्ट्र बैंक के गवर्नर को इस पिक्चर में हेद मैं ये तो फ्रेस नहीं आज धेरे वहाँ को आगे छे रोल्ड बैंक आईएमएफ एडिबी एडिबी को अलग पुरानों सबले जो क्याकुलेसन पोस्ट कोविड पोस्ट कोविड को धेरे लेटेस्ट तो छाइन अब दुई हफ्ता तीन हफ्ता चार हफ्ता पुरानों जो भैस एडिबी को अच्छा तो भाग पुराना 
त्यसो भएर हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ नि करेन्ट इयरको ओभरअल ग्रोथ रेट मलाई है अब यो 2% पनि रहँदैन है अब अब आई डोन्ट नो अर्थ मन्त्रालयको टिमले एग्री नगर्ला यो एक भन्दा माथि रह्यो भने पनि हामी भागी मान्ने छौ किनभने प्रब्लम सकि सिद्धि सकेको भए अलिकति हामी इज आउट भइसकेको भए इकोनोमी एजाइल भइसकेको भए एउटा आशा रहन्थ्यो त्यो झन् झन् यो यो संकुचन बाँकी नै देखेको भए नि त्यसकारणले म जिडीबाट गए नेक्स्ट इयरको जान्छ त्यो भयो भने करेन्ट इयरमा जिरो जिरो देखि तल वा एक वा वानको हाराहारीमा होभर गऱ्यो भने नेक्स्ट इयर तिन नाग्न सक्दैन जिडिपी है अब यो यो धेरै आशा गर्नुहुन्थ्यो तिनै पनि मेरो विचार हाई साइड हो आठ र दस त धेरै हाई साइड भयो होइन अब तर तिन पुर्याउनलाई हामीले आफ्नो त्यो अनुसारको पोलिसी स्टेपहरू र इकोनोमी यो बजेटलाई रिस्ट्रक्चर गरेर फोकस गर्न सक्यो इम्प्लोइमेन्ट भयो भने तिन पुग्छ त्यो भयो भने इन्फ्लेसन अब अहिले छ पोइन्ट सात छ मेरो विचारमा यो चाहिँ नि डबल डिजिटमा जाँदैन यो 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 ऊ लिए पनि बरोइङको साइज बढाएर साढे छ सात पर्सेन्टसम्म बरोइङ गरे पनि यो डबल डिजिटमा जाने सात पर्सेन्टसम्म त वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि गरौँ भनिरहेको छ होइन प्रोफेसर साख्य यहाँको यसपालिको इकोनोमिक फ्रेमवर्कमा अलिकति कमेन्ट्री पाउनु राजस्वी डेफिनेटली हमी चाहे अनुसार पंद्रह योजना को जो इस्टिमेसन हम अनुसार बयान खरब बने वहाँ राख्वे भास्कर प्रसाद ने तो अनुसार न भे पी करीब करीब हमी पंद्रह बड़ा सोलहसम चाहिए जान पर्ने डॉक्टर श्रेष्ठ इस पाली को बजेट को अरिजमेटिक्स रेकेंडली चाहिए जे प्लान होफेक्टिवली एक्जिक्यूट होने होने पर्न को लगी कस्ता प्रोविजन कर सकता तो तीनवटा विषय मध्य पैलो मैं चाहिए ग्रोथ टारगेट इन्फ्लेसन को टारगेट के होते बजेट को साइज के होगा रिप्लिमेंट इंप्लिमेंटेशन को लगी कसरी हमें अज प्रभावकारी बनाने सकते भाई पैलो टारगेट राख्ता है जो कि हमें सरकार ने ग्रोथ को टारगेट राखने हमें इकोनोमिस्टर के ग्रोथ कति होने प्रोजेक्शन करने भो उदेश्य नहीं फरक हो जो इकोनोमिस्टर के एकडेमिशियन पैला तीन चार वर्ष में इसी भैर थे इस कारण अब खर्च यो हम ये हो प्रोजेक्शन कर सरकार ने बजेट में टारगेट राखने हो रो टारगेट राखे तो अचिव करना को लगी सब आप राज्य समेत सोर्स लगने हो इस कारण प्रोजेक्शन को जेनरल के होने भाई कति कर संभव फिर तो आकाश को फल आका करी मर भो कि मैं पैलो चाहिए सैद्धांतिक कुछ के होने अल यो ग्रोथ टारगेट बने एमबीसिएस होने पर्व अलग माथि राख् पर्व इस कारण अर सब संयंत्र ने ए हम टारगेट तो यह होने उ अलग मेहनत करने भाई इन्फ्लेसन को टारगेट लोअर राख् पर्चे इन्फ्लेसन में के होने ल आगामी वर्ष दस प्रतिशत होने वाले जो कि कंस्ट्रक्शन में काम करने ल दस प्रतिशत अटोमेटिकली बढ़ कारण यह सिद्धांत के होने यो ग्रोथ को टारगेट राख्ता अल महत्वाकांक्षी होने रर्को सप्रेस करने के अनुसार अलग ग्रोथ को टारगेट छ प्रतिशत इन्फ्लेसन को टारगेट भी छ प्रतिशत को हारहारी भाग तर डर श्रेष्ठ तेस में मेरे खाली डिफ्रेंस अफ ओपिनियन एटा के जैसे भी हमें चाहिए ओवर अप्टिमिस्टिक टारगेट राख्ने अचिव नस्तो हो मैं कहीं अचिव कर सक होपलेसनेस को इन्वाइरोमेंट हो राजा एंड दैट एट रियलिस्टिक टारगेट राखे तेल अचिव करें अथवा एक्सिड गयो देखि द काइंड अफ एक्साइटमेंट दैट यू हेव ओवरअल अपरिटिस एक्टिव होने थाल्स भाई ओपिनियन छो ओपिनियन पूरा न भैस क्यों हम क्षमता वृद्धि भाषा जी एचिव हो ठैक्क राखे एचिव होने जो कि इन्फ्लेसन ये होने पैल्ले बढ़ अब इसको बैकअप के यो अवस्था अब हम विद्यार्थी मल्लिक सर ने तीन प्रतिशत जस्तु राख भन्न भेस में मेरे भनाई के सीनारी होती भाई अब हमें के गौ भर पर्च जब हम का आंतरिक उत्पादन होने हम मुद्रास्फीति को जो नापन कर बड़ी चाहे खाद्यान्न पेय पदार्थ को 
जब इसेंसियल गुड्स चाहे यही उत्पादन होना था लेवने सप्लाई राम हमरों चाहे सप्लाई राम रो होने मुद्रा स्वीट मारे जान देना डेफिनेट इस कारण पर नहीं हम ले उठा ये तो उन्ना वाला रियलिस्टिक घूम वाले रह सप्लाई से करना होता है ना ग्रोथ को लागी रह इन्फ्लेशन चाहे अलग ही तो बड़े चारे करना होना इस कारण यू ठीक उन जगह लाख और को पार्ट होता है पहले जब तुम वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी अन्य ये और को ये चाहे बजट को साइज कॉस्ट तो उन्नत आप चाह बनने में मोटा मोटी है हम लोग चाहे यू टेक किसी को छह कैलकुलेशन लाइन है जो तो इले करीब नौ खर्ब जो तो को है बे राज्य से को टारगेट रखने से नहीं चाह अब तीस पच्चीस चाहे वही देशी के सहायता दीना मत किए करने आंतरिक लोन दीना मत किए करने बनने में यो आर्थिक वर्षा हम लोग नॉर्मल किसी को बजे आएगा थी तीस में एक एक से पंतान्न भी और बाप अर्थात एक खर्ब पंतान्न भी और बाप कर दूसरी खर्ब होनो ना लोन लेने हम लोग टारगेट थियो आगे भी बहुत सारे बने को अगले ने भी बनी है सभी लोग मौसम को आए को हम लोग स्रोत को अधिकतम उपभोग को करने सब में संभव जान पर सब बने में तीन खर्ब संभव का आगे जाने से नहीं चाह रही तो तीन खर्ब बने को हम लोग अगले फिजिकल स्पेस था बंद था नहीं अब अमेरिका को टोटल लोन पर दिशा था बंदा जीपी को तो ल हमरे क्या सा करीब तीस परसेंट मात्रे सा तेज़ कर त्यो ऑयली यूज़ करें ना वन एक पॉली यूज़ करें लेकिन तेज़ कर तीन खार वो कुछ है अंदर एक ड्रेनेज लीन ना सकें जा अब हमें कार्यक्रम को अंतिम तिराई पे बस हम लोग में समय जब जुलाई समराइज़ करना बन धन्यवाद बस में आजा सारे विचारों जो ढंगरे छ आगे मैं आठवीं बार समा मेरे सातों रात सही सुझाव दिए गए चाहिए उटा पुनः रोटी पोड़ गए और समांतरी लिए आगे मैं बजट निर्माण कर दा स्वास्थ्य राहत आपूर्ति कृषि रोजगारी शिक्षा नीच क्षेत्र को उत्थान दर और निवारित दायित्व भी आपको बजट लाई प्राथमिकता में रखना पड़ चाहा दूसरों वाले को चाहे माथा लाई जाना पड़ता, उत्प्रेरणा जगाई रहना पड़ता, पंडित ने सुझाव दिया आटे। चौथों बने कुछ हैं, हमरों कार्य बातों में बांधने पड़ो, तेले करता है री, कहीं न कहीं आयोजन करने नहीं पड़ता, राष्ट्रीय गोवर्धन का गेम चेंजर प्रोजेक्ट आरु, तो धेरे वर्ष आगे ना, यो कुरार में दुबई को � छोटे उस सुझाव में चाहिए, खासकर ही अब यो वित्तीय नीति या माउद्री नीति के बीच में ताल में लेनी गई, खासकर माउद्री नीति के आम जनता ले उत्साह पैदा करनी, पूरा को बैकअप प्लान और जिले को ना पारो, तो अंत में चाहिए यो बरसा चाहिए को जून बरसा को बाजर बंद है जा, तो अलग तो असामान्य बरसा बहुत गरा है रा कारे यो अपने कोशिश करें का बजट का कार्य का बारू कार्यन होने पर आपको सुनिश्चित आसाइट आगे भी बजट बनने पर था भन्ने सुझाव दिनी मौजूद है सोच बनाएं धन्यवाद अब संदेश सर को इसमें क्या होना है अपने और ये ये क्या और क्या लगता है लगाऊं सो पर सब भी को अपना अपनो काम को रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट बाँटा आय का कुरारु को कार्यन्वयन में हर एक ले आप उस सम्मलोग ने बाहर वो आते खबरदारी करें रा बने कार्यन्वयन लाई चाहिए सॉल्स बनाऊं शक्ति जा प्रावधानी बनाऊं शक्ति जा और को पूरो बजट में प्राथमिक तक क्यों न पड़ सा लगाया कर कुरारु सुझाव दिनों से बने रा सुझाव संकलन करें कौन सा ओपनली प त्यो बाहेक अब यो बजट बनाने प्राथमिक केंद्र धारण करने सभी चाहे जनपति निधि और लियो राजनीतिक नेतृत्व लियो इस कारण आपना राजनीतिक पति निधि और लियो सांसद और लाइक नहीं लोग बजट में इस तो कुछ आलो आउनु करियो बने रख रखना सकें इंसान और आए को बजट लाइक कारण इन बार दाहिरी की पशु भाषा बने र ประกอบการการเงินนวัตกรรมบางส่วนนี้ได้ไหมครับโปรเซสอะไรครับยิ่งใจนี่นักดีขึ้นก็ยอดเนี่ยสิ่งที่ปฏิการปนิโหแล้
और को सरकार को हिसाब में पनी यह वाले दिन से ये बॉस में किस जी कुरा आए कमेंट शुरू हम लोग दिन सब इलाके में पांच सौ हर एक सेक्टर में रखना पांच सौ बंदे इस तो ओपन भाई को बेल है ना तो गरीब को जो जो किस चीज़ ने कार्य ने गरीब सरकार को पक्ष वाले पनी जनता का तरफ वाला आपको जून चाइन कमेंट सजेशन सा हम लोग � मौद्रिक वाला न पहले धन्यवाद दियो कार्यक्रम संचालक संघ के दो जन लाई दियो वाला सुझाव चाहिए समझ जाती हूँ मार्फत चाहिए सरकार लाई पंडित ने चांस ये वाला तो क्या बनी यो मेरे फिर आइडिया ये टेबल वाले बोरो करें अपनी आगे डॉक्टर मिलने वाले हैं और इस पाला को बजट से नहीं सिनेरियो में सोचने पड़े हो वहीं वर्स्ट के सिनेरियो मिल के सिनेरियो वहीं बेस्ट के सिनेरियो तो ये सोचो बने ये डेटा आरु मैं खेलना सोचेला होना दूसरों जाने के बने ये खर्चा को करें मैं नहीं खर्चा और जस्ते है ना ना वो अब सरकार ने ना सरकार आर्मी लाई चाहिए नहीं प्रोक्यूमेंट को जिम्मा देने पर रखा है सब बने सर्टेन कुरा यार को प्रोक्यूमेंट हेल्थ देखें लिया रा बोर्डर मैनेजमेंट को देखें लिया रा आइसोलेशन को कैंप देखें लिया रा सभी कुरा लोकल गवर्नमेंट ले गवर्नमेंट सकने कुरा एक थोपा अपनी स्रोत का साधन दुरुपयोग न हो नागरिक ने बजेट में सुनौल भविष्य देखु नागरिक ने बजेट में बोल योजना में दृढ़ विश्वास कर सकने वातावरण बनोस् इस पाली को बजेट ने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली विजन लम पोषण कर आज भाई बिता भागे समृद्ध दिव तथा विज्ञ वक्ता आगे धन्यवाद फोरम फर पब्लिक भोइस एट द रेट जीमेल डट कम में पठान भाग सुझाव को धन्यवाद अर्क श्रृंखला में नया आवाज लाने नमस्कार आवाज को मुद्दा जारी Thank you.